ein paar Tage so lassen. Eine Woche vielleicht. Ruf an. Sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Okay. Ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Hallo? Ignorier mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen? Oh Gott, verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist... gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. <lacht> Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Zündknoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Zündknoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist ein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriegst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Synknoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Ah! Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Auf Lautsprecher. Sean William hier. Ist alles erledigt worden? 
Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja, gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug schon. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hm? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Schon. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Akon, sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor zehn Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der ein Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia. Sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen. Zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Nicht entkommen! 
Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut drei Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des Osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden.
Proposamo! Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist! Habt ihr verstanden? Signum Kirilochaye! Anscheinend hat er uns gefunden! Bamme! Bamme! Straße, keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus einem Loch gekrochen kommt, um zu sterben! Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn! Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht!
Früher war das einfacher. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich. Und nicht für dich. Tötet das Schwein! Bringt ihn um! Besser. Schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nicolopolos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Ah, behalte, Alter, hier ist Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Ah. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, Bastardo. die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle, wie ein... ein Absturzschutz. Er versucht, deinen armen Kopf intakt zu halten, ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen, lernen, warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. 
Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und, äh, dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Jean, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ja. Ich bin bald da. Gut. Sie... Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt das mit noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die fünf Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Richtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor zwölf Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantini. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel. Konstantini ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, BFN. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et belirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exik Olmayin. Koschkelden Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de 
La, la, la. Prego. Vergib mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da, Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach äh, eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. <lacht> Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Ebbet, der örtliche Favorit. Äh, kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Willkommen im Galaterbezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. <lacht> oh. Weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. <lacht> Ihr wusstet nicht, dass sie seit drei Jahrhunderten verschlossen ist? <lacht> Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete Komm, nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Hm. Vor fünf Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, zwei aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, <lacht> ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Packt ihn, treibt ihn in die Ecke. Lasst mir auch welche, ja? Das muss ich mir merken. Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Hm, ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge. Es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor an die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, Grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Elzio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Hm. Zeigt mir, wie sie funktioniert. 
Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. <lacht> Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Harika! Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Hm? Na bene, gehen wir. Hm. Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Willkommen in Konstantin, Jezio. Dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt. Doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Chabuk, Burege. Hm? Angriff von zwei Seiten. Galata und großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Speer. Und dort noch einer. Sieh zu. Assassinen! Hilfe! Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Äh, seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste? Er wird. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Bune Büyek, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde! Als kennt ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, 
Holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Versan und westlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, See. Hemde Fall, Tashigibi. Glaubt mir. Zu viele für den direkten Angriff. Hm. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Nezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Hier steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Hm, wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. <lacht> Nun ihr. Macht mich stolz. Da gehen sie. Schnell! Wir sind fast da. Das ist noch einer unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet, dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Setzt eure legendären Sinne ein, Ezio, und sucht die Straßen an. Dann findet ihr euer Ziel. Macht besser, dass ihr kommt. Sofort! Was hat euch gepackt? Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85 Prozent. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Sechzehn? Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich. 
Ich... Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das... Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Äh, tja, Sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Hm, interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache... sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Claudia, Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazin, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss, und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln verhindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nicolopolos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masjaf-Schlüssel heranbringen. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Wartet hier. Ach, natürlich. Hm. Kommt doch mal her. Ihr beschämt mich, ihr Fendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amiko, sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Ihr habt nichts zu fürchten, ihr Fendim. Ich werde euch nicht verraten. Oh, das hoffe ich doch. Vergebt mir meine dreiste Vorstellung, aber ich bin selbst Assassine in der Ausbildung. Ich bin stark, schnell und habe Schlag bei den Damen. Ein guter Anfang. Wie wäre es mit einem Rennen, hä? Huh? Ich beweise es. Sagen wir bis zu diesem Punkt ab? Nun, ich habe wohl einen Moment. Also gut, los! Hinweis ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. Jermann, ja, wer ist das? Ah, Ella, komm, das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendim. Wir schnappen nur frische Luft, Ella, und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang, jeden Tag, am Galaterturm. Verstanden? Ah, uh, Evid, natürlich, Mentor. Versucht nicht, alles Geld auf einmal auszugeben. 
Von welchem Geld sprecht ihr? Signore, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht? Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer. Das kann ich beweisen. Gebt mir eine Minute und ich stehle mehr als ihr an einem ganzen Tag. Ben, fangt an. Verfluchte Geizhälse. Hat denn heute keiner irgendwelche Münzen dabei? Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Hm, das könnte ich tun, ja? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Bitte, bitte hilft mir. Findet den Mann, der mir das antat. Ihr müsst zu einem Heiler. Nein, keine Zeit. Der Mann, der mir das antat, sucht nach meinem Weib und meiner Tochter. Wenn er sie findet, Gott weiß, was er tun wird. Wenn ihr ein gerechter Mann seid, Arkadashim, bitte lasst dieses Monster nicht meine Familie zerstören. Ich kümmere mich darum. Es ist vollbracht. Wie fühlt ihr euch? Meine Wunden werden heilen. Und mein Herz ist froh, dass meine Familie in Sicherheit ist. Was schulde ich euch? Schließt euch uns an, wenn es euch besser geht. Wir können einen Mann mit Ehre gebrauchen. Evet, das werde ich. Ganz sicher. Hallo, ihr da. Könnt ihr mir helfen? Wo liegt das Problem, Amiko? Es gibt eine Verrückte in diesem Bezirk, die die Leute mit kleinen Silbermünzen verflucht. Verflucht? Naja, nicht direkt verflucht. Es sind byzantinische Münzen. Sie steckt sie einem in die Tasche, wenn man nicht aufpasst. Und ich finde das gar nicht lustig. Behaltet euer Beinkleid an. Ich sehe mal nach. Ein hübscher Trick, Männern wertlose Münzen in die Hose zu stecken. Wurdet ihr denn nie erwischt? Nicht einmal. Obwohl ich auch ab und zu Geld genommen habe. Aber nur, wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Hm. Nun, es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Evet, ich werde an eurer Seite kämpfen. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Ah, 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 nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und Peng. Das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? <lacht> euer Gesichtsausdruck. Hier. Ich zeig's euch. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Äh, nein. Ein äh, Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Nicolo Polo. Äh, Markus Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masjaf. Es erwähnt die fünf Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Nicolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also... Wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich. Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Piri Reis? Ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis. <lacht> Hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nicolo Polos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floransali sein, über den er ständig jammert. Lotario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polo-Faktorei. 
Westlich der Aya Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt zum Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Buongiorno. Merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rodos, nicht? Sie? Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altretanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio! Wo kommt das her? Incredibile! Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Ah, oh, que presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Wie ist dich hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Ayirtes! Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit tausend Jahren verschollen. Nicolo Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Hm. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. 
Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Yusuf, Salute. Piri sagte, ihr werdet vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüssel. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon, wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Die haben das Geld wahrscheinlich auch gestohlen. Geschieht ihnen recht. Lasst ihn! Wir müssen weiter! Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Der was? Gott hilf uns! Keine gute Idee! Ganz ruhig bleiben. Was ist los? Er ist von Dämonen besessen. Ganz sicher. Die Hauptarmee Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Bella Donna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann.
Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Seid ihr verletzt? Mm, gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar? Ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair! Wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg! Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals! Abbas! Keine Fehler. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, al -Murlim. doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht, oder ich schneide euch die Zunge heraus, und ihr sprecht nie wieder! Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Sagt mir, was ihr über den Edenapfel wisst. Sagt mir, wo ihr nach ihm sucht. Das ist doch nur ein kleiner Preis, um das... Ihr habt zu so viel Vertrauen zu den Menschen, alter Heer. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. <lacht> ah, vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahinscheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Alter ihr... Ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orten geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ah, dann 
enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüsse, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Claudia, ich bin nun im Besitz eines der Massiaf-Schlüssel. Und besser noch, ich habe eine Karte entdeckt, mit Zeichen und Symbolen kodiert, von der ich glaube, dass sie mich zu den übrigen Schlüsseln führen wird. Ihre volle Bedeutung ist mir ein Rätsel. Jedoch hatte ich das Glück, eine Venezianerin zu treffen, die mir bei der Entschlüsselung helfen wird. Doch ich sollte meinen Erfolg nicht überbewerten. Die Templer haben immer noch einen der Schlüssel, den ich ihnen abnehmen muss. Womöglich brauche ich mehr Hilfe, als die Assassinen mir gewähren können. Wenn ich nur einen Freund am Osmanischen Hof hätte, das würde mir den Zugang zu den Geheimnissen der Stadt enorm erleichtern. Welch schöne Überraschung, Ezio. Es gibt viel zu erzählen. Morgen um die Zeit könnte ich schon tot sein. Besteht diese Gefahr denn? Wir hörten, dass die Byzantiner einen Einbruch in den Topkapi-Palast planen. Nun, da Prinz Süleyman zurück ist von seiner Hatsch. Wenn sie zuschlagen, dann heute Nacht bei der Kulturausstellung, die der Prinz veranstaltet. Wie lautet der Plan? Kardeshim, das ist nicht euer Kampf. Verstrickt euch nicht auch noch in osmanische Angelegenheiten. Die Byzantiner fanden einen Schlüssel unter Top Kapi und ich möchte wissen, wie. Ezio, wir beschützen unseren Chezade. Wir verhören ihn doch nicht. Vertraut mir, Yusuf. Sagt mir nur, wohin ich gehen soll. Top Kapis Haupttor. Wir wollen uns als Künstler verkleiden und einfach reingehen. Ich suche mir eine Verkleidung und treffe euch dort. Barden aus Italien? Nun, das kann ja heiter werden. Ein... Ich sehe lächerlich aus. Ich fühle mich lächerlich. Meine Klinge wäre zu auffällig in diesem Aufzug. Habt ihr Waffen? Messelle de Il. Ihr markiert Ziele und wir schalten sie dann aus. Ihr vermögt darauf zu spielen? Ich lernte ein paar Akkorde, als ich jung war. Wann wart ihr denn jung? Zu diesem Hof habt ihr keinen Zutritt. Dreht um und geht weiter. Perdonate, Monsignore. Wir sind die Unterhaltung für den Abend. Jeder alte Narr kann ein Instrument tragen. Verschwindet! Stolz Romana ist die eisern Frau, die Ihr Ruß klingt wie eine sterbende Katze. Blut, weckt Inbrunst noch im toten Fleisch. <lacht> Selbst Was Steine ist das? spüren die Wut. Ihr seid furchtbar. Konstantinie, ich flehe dich an. Byzanz muss weiterleben. <lacht> Was macht ihr denn da? Dreht Konstantin im Grab sich um, hätte Stambol nichts zu Geht geben. Geht hinein und fallt den Gästen auf die Nerven. Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleid. Denn wer für launig Herrn singt, ist schnell dem Tod geweiht. Rodrigo war einst noch nicht Papst, doch stets der Sünd geneigt. Und kaum dem heiligen Stuhl besetzt, der Sündenzahl noch steigt. Ich kleide mich als Hofner, spiel Possen hier für die, deren Taten ich verabscheu und durch den Dreck ich zieh. Ihr Schönen aus Firenze, ihr macht mein Herz vibrieren. Doch halt dich fern der Mädchen Roms, sonst brennt's beim Urinieren. Ein zorniger und böser Mann der Doge von Venedig läuft er vor Wut leicht rötlich an, als ich den Mann erledig.
Ich glaube es nicht, ich stehe und sing, verschwende meine Zeit. Doch ihr, die hier da sitzt und grinst, kein Geschmack weit und breit. Dieser Hof ist sicher. Doch wo finden wir Prinz Süleman? Folget mir. Wollt ihr die Dame kennenlernen? Achtet auf ihr Pläsier. Und wollt ihr richtig Eindruck schinden? Verbringt ihn. Also das ist mal ein Auftritt. Süleyman, des Sultans Enkelsohn und Gouverneur von Kefe. Dabei ist er erst 17. Ich traf ihn auf dem Schiff. Er sagte mir, er sei ein Schüler. Und wer ist das? Sein Onkel, Shezade Ahmed, des Sultans Lieblingssohn. Er bereitet sich jetzt schon auf die Übernahme des Sultanats vor. Serefe, Salinija. Kommt, wir haben noch Byzantiner zu finden. War einst ein Mann, hieß Duccio, ein Lüstling vor dem Herrn. Und sehe ich ihn so schlag nicht so, so sehr hab ich ihn gern. Gottes Lob, ihr Frauen und Kinder, zieht ein ins Himmelreich. Himmelreich. Gott euch ehret, mächtge Herrn. Ach, wie heißen wir kommt. doch gleich. Ein Patzi, wie's gebot, so toll und wild wie sein Papa und auch im Hause. Ebene Akshamla, ich hoffe, ihr amüsiert euch gut. Sui Katze, Sui Katze, räumt diesen hoch! Cesar de Süleyman, in Deckung, hinterher! Ezio! Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Schesadem. Wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Harik Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tariq zum Divan. Tariq Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps. Der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharen-Hauptmann Tariq Baletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu, aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel? Genau, die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. <lacht> unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shezadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Allah emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. 
Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tarek, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed. Ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, dass ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Gazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behalte Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Mia Kader, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Ver vergebt mir, Messere. Aber die Dame und ich sind... Ah, ah, der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Um Kane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Und was geschah dann? Sein Katzo hatte noch sechs andere. Kirdovenia. Also was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kesekatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft. Sophia Sartor. Perfetto. Salute Ezio, Glück gehabt? Madame Miguel Sophia Sator, Libraia, Constantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr? Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Arme Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Oh, incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. <lacht> Vergebt mir. 
Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück.
bietet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich. Kann ich. Ja. Die Spat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Wie konnte es dazu kommen? Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. al -Mualim. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erkläre es euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe, der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler. Hört mich an. Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen. Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn. Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Ah! Oh! Du kannst dir nicht machen, dass du nicht! ich euch, Alter, ihr. Abbas, halt! Was dachtet ihr würde geschehen, wenn ihr unseren geliebten Mentor ermordet? Ihr liebtet Al-Mualim am allerwenigsten. Ihr gabt ihm die Schuld für alles, selbst für den Freitod eures Vaters. Mein Vater war ein Held. Es ist nicht die Zeit, über Vergangenes zu streiten. Wir müssen entscheiden, was wir mit dieser Waffe tun. Wozu dieses Artefakt auch fähig ist. Ihr seid nicht würdig, es zu führen. Niemand ist das. Ah, es ist schön, oder nicht?
Was war das? Sind Sie tot? Ver vergebt mir. Ich wusste nicht. Vermagst du uns etwas zu lehren? Oder führst du uns alle in den Ruin? Altair. Gerade 26 und schon der Anführer eines zerstrittenen Ordens. Wie erträgt man so viel Verantwortung und so grenzenlose Macht? Ich habe die Bekanntschaft eines osmanischen Prinzen mit Namen Süleyman gemacht. Ein gewitzter junger Mann mit einer für sein Alter ungewöhnlichen Ausstrahlung. Auf seinen Rat hin werde ich einigen verdächtigen Janitscharen nachstellen, die womöglich mit den Templern im Bunde stehen. Mit etwas Glück führen diese mich direkt zu den Anführern der Templer. In der Zwischenzeit hilft mir die Venezianerin Sofia Sator, weiterhin die versteckten Schlüssel zu finden. Sie ist eine tüchtige Frau, voller Elan und Leidenschaft, und ich genieße ihre Gesellschaft sehr. Jedoch wage ich nicht, ihr den wahren Grund meines Aufenthalts zu verraten. Oder gar meinen Beruf. Ich möchte niemanden in unseren Kampf hineinziehen, der sich nicht freiwillig dazu bereit erklärt. Teppich. Unglaubliche Qualität. Eure Füße werden euch mehr lieben als euer Weib. Ich bin nicht verheiratet. Da seid ihr gut dran. Kommt, fühlt. Ihr habt heute viel verkauft. Ich habe überhaupt nichts verkauft. Die Janitscharen konfiszierten die meisten Teppiche, nur weil sie importiert waren. Kennt ihr Tarek Baletti, ihren Hauptmann? Äh, er ist hier irgendwo ein arroganter Mann, aber... Äh, ihr beleidigt mich, Herr. Ich kann nicht weniger als 200 Aksche nehmen. Letzte Chance. Wenn ich ihn finde, frage ich ihn nach den Teppichen. Ihr seid ein sehr falscher Jabansche. Einigen wir uns auf 180. 180 Aksche und wir bleiben Freunde. Selim kehrt bald in eine Stadt voller Zuversicht zurück. Ich muss gleich in den Hafen. Geschäftlich. Welch ein Glück, dass ich diese verfluchte Ankersteuer der Byzantiner nicht mehr zahlen muss. Was für Strauchdiebe das... Ich ließ mir sagen, dass... Von allen Errungenschaften Mehmets halte ich inzwischen den Bazar für eine der Besten. Arbeitet, habt ihr hier nichts verloren. Räumt den Weg! Ich muss mir sagen, dass eure Jungen mit den italienischen Architekten zusammen die venezianische Kirche am Hafen restaurierten. Salam und Salam und es ist ein wichtiges Treffen. Sorgt dafür, dass niemand mir folgt. Was sagt er? Manuel stimmt dem Treffen mit euch zu, Tarek. Er wartet am Tor des Arsenals. Hm. Ein eifriges altes Wesel, nicht? Kommt. Ihr dürft es jederzeit zählen, Tarek. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polikala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? 
Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Er wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter. Ah! Hüte deine Zunge, Parasit. Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Hm. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Nova Roma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, Behalte ich das Geld. Merda. Du wirst nicht weit kommen. Oh, da ist ich sehe. Los, los! Salute. Ich bin zwei Büchern auf der Spur. Eines nahe Top Kapi und das andere im Bayesid-Bezirk. Bayesit zuerst. Top Kapi ist eine Sackgasse. Ah, oh, sie. Was haltet ihr davon? Oh, Ezio. Incredibile. Frühe koptische Bindung. Noch gut erhalten. Erstaunlich. Das scheint eine Abschrift aus dem dritten Jahrhundert zu sein. Sophia, was ist hier geschehen? Ah. Oh. Das passiert ein-, zweimal pro Jahr. Leute brechen ein und hoffen, hier Geld zu finden. Ich habe nicht viel hier, aber dieses Mal haben sie ein wertvolles Gemälde erbeutet. Eine Schande. Arbeitet weiter. Ich werde euer Gemälde finden. Ezio, der Dieb ist längst über alle Berge. Wenn der Dieb Geld suchte und das Gemälde nahm, dann ist er noch in der Nähe, um es loszuwerden. Nun, falls ihr es innerhalb der nächsten Stunden findet, trefft mich am Aquädukt. Ich habe dort zu tun. Wo ist das Lagro? Gestehe! Ich habe ja, nicht Ihr könnt mir nichts beweisen. Das muss ich auch nicht. Ich verprügel dich einfach, bis du redest. Ich fand das Gemälde. Ich meine, jemand schenkt es mir. Denk besser gut nach, bevor du mir ins Gesicht lügst. <lacht> Mir ist egal, wie du an das Gemälde kamst. Sag mir nur, wo es ist. 
Ich gab es einem Händler auf dem Bazar. Wovon soll ich sonst leben? Nächstes Mal. Finde einen anderen Weg, Kanalia. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Ein leuchtendes Porträt. Seht, wie lebendig sie aussieht. Ihre Schönheit ist unverkennbar. Getroffen, findet ihr nicht? Das Original ist mir lieber. <lacht> Buffone. Es war ein Geschenk meines Vaters zu meinem 28. Geburtstag. Ich musste eine Woche für Albrecht Dürer Modell sitzen. <lacht> Könnt ihr das glauben? Ich? Sieben Tage still sitzen? Ohne etwas zu tun? Kann ich nicht. Una tortura. <lacht> also, ich habe euch ein weiteres Buch gefunden. Und es ist nicht weit von hier entfernt. Grazie. Ezio, worum geht es überhaupt? Ihr seid kein Gelehrter, so viel ist klar. Arbeitet ihr für die Kirche? <lacht> Nicht die Kirche, nein. Doch ich bin ein Lehrer, sozusagen. Eines Tages erkläre ich es euch, Sophia. Wenn ich kann. gefunden. Einen Schlüssel? Irgendeine Art Tür, doch sie ist fest zugemauert. Ah, vielversprechend. Der erste Schlüssel lag hinter einer ähnlichen Tür. Ist das so? Und wie öffnet man diese Tür? Überhaupt nicht. Es war das Erdbeben. Iperocha. Aber wir haben nur ein paar Fässer Schießpulver. Das sollte reichen. Und tut es das nicht, holen wir mehr. Die Assassine! Los, los! Ihr kommt hier nicht lebend raus!
Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masyaf vor zehn Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, Alter hier. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß darin, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor vier Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, fast tut er mir leid. Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Lasst sie sprechen. Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, Alter ihr, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, Alter ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb. Im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Alter hier! Alter hier! Nein! Sei stark, Alter ihr. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! Halt! Ach, ihm nach, Brüder! Habt ihr gesehen, wo er mich? Mir ist er nicht dabei! Nein, nein! Vater, ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? 
Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Über euch! Hilfe! Mutter! Sie ist tot, Darim. Tut mir leid. Komm! Was? Wie? Da vor uns! Später. Zuerst kämpfen wir. Folge mir. Brüder, wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. War es Abbas, der meinen Bruder ermordete? Seinen Bruder, Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Eines Tages wird er büßen. War es Abbas, der meinen Bruder ermordete? Ich werde den Apfel besitzen, Alter, hier. Und euren Kopf hole ich mir auch. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Maria. Meine Liebe. Großartige Neuigkeiten, Claudia. Ich habe einen Namen erfahren. Manuel Palaiologos, der Neffe des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin. Ich bin beinahe sicher, dass dieser Mann die Templer anführt. Ich muss nun als nächstes einen verräterischen Janitscharen namens Tariq Barletti verhören und die Armee der Templer ausfindig machen. Bis dahin suchen Sophia und ich weiter nach dem letzten verborgenen Schlüssel. Ich weiß, dass meine Aussichten mit jedem Augenblick, der vergeht, schwinden. Und doch kann ich mich manchen Tages nicht erwehren, einige Mußestunden mit ihr zu verbringen, ihrer Stimme zu lauschen und ihr bewegtes Gesicht zu beobachten, wenn sie von Dingen spricht, die sie berühren, ihre Bücher, ihre Stadt, ihre Erinnerungen. Fast fände ich es schade, den letzten Schlüssel zu finden. Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Beisitz Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarek verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarek weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Kein Problem. Güzel, besorgt euch die Information, dann tötet ihn. Seid ihr sicher? 
Ihr sagtet, Tariq und euer Vater seien gute Freunde, Suleiman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Pack es hin. Selim ist ein Krieger. Wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn! Kardeschlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Er haltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Kennst du Selims jungen Sohn, Cesar de Suleiman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Mit einem scharfen Verstand. Schlägt er nach seinem Vater? Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Tariq, eine Botschaft. <lacht> Harikolade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evet. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evet. Endlich. mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Ach, seht ihr. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarek. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah, China. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Langsam bin ich diese Uniform leid. An mir kommst du nicht vor. Auf die Weiche, noch mehr. Du entkommst. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr. Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. 
Ach, Tariq, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Cappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor. Schülemann! Schülemann, man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarek, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich, ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Käffe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind fünf oder sechs Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber ein Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Haya Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr doch, Stumm? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Äh, vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. Eine Stunde. Zwei höchstens. Ich warte doch nicht eine Stunde. Was ist das? Ein Geschenk. Bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. <lacht> Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher faschinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, sie. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug.
Das heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert, Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es. Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Nein, nein. Altair. Was ist mit ihm? Es heißt, ein alter Assassine habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt Ach, haben. Gerüchte. Ich glaube das nicht. Wahr oder nicht? Sag nichts zu Abbas. Er leidet unter... Hier noch? Sag in der Burg Bescheid, schnell. Assassinen, zu mir! Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Alter hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Meinen Respekt, Mentor. Für Abbas! Diese Tyrannen! Ich kämpfe für euch. 
für den Orden. Mentor. Willkommen, dein Herr. Alter, ihr. Willkommen zurück, Mentor. Anwesenheit ehrt mich. Miese Tyrannen! Alter, ihr. Betrüger! Verrecke! Es ist mir eine Ehre, Mentor. Mentor, stirb! Gemeinsam zum Sieg, Mentor. Willkommen zurück, Mentor. Mentor. Befehlt euren Männern den Rückzug! Nein! Ich verteidige Masyaf! Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen, und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war zehn Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keine Zweifel mehr. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Sajin Auditore! In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? <lacht> Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwo hin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Hanitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Äh, hier. Ich habe etwas für euch. Vorsicht. Es ist 50 Mal stärker als unsere normalen Bomben. Ben, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf, wartet. Und favore. Ja? Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polohandelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Dock.
Bütün işi yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen... Ob du etwas bereust? Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte? Ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von zehn Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia. Jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Zeichen für eine Armee hier. Und keine Spur von Tariks Männern.
Ich liebe es, die Bettler fertig zu machen. Hey, aber äh, um aufs Thema zurück. Christos Ge Apostolos. Sehr merkwürdig. Nicht so nah, Adi Harif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen. Was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein. Ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulus Aufsicht. <lacht> Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen? Fraglich. Das Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so... zerbrechlich. <lacht> Shakulu, so mäßigt doch euren Ärger. Für wahr der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Hm. Ihr da. Holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulu, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Mann. Was ist das? Nicht alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alasizikuzasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um! Wartet. Eure Mitarbeit lässt zu wünschen übrig. Ich kam, um meine Männer zu retten, nicht um Freunde zu finden. Genau dort. Die Rüstung ist zu dick für Kugeln. Ich werde sehr nah ran müssen. Janos, wir müssen ihm helfen. Könnt ihr gehen? Evet. 
Die Gewehre, die ihr brachtet, sie sollten zerstört werden. Die meisten funktionieren gar nicht. Nur das Schießpulver ist echt. Das konnten wir nicht fälschen. Ben, bleibt außer Sicht, bis ihr die Explosion hört. Dann rennt ihr. Explosionen? Wenn ihr das tut, ist hier die Hölle los. Das wird die ganze Stadt aufschrecken. Sie, genau das möchte ich. Und was dann? Dann suche ich Manuel Palaiolokos. Das ist Schießpulver, kein Mehl. Verstanden. Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Koraio, seid standhaft. Lasst niemanden eure... Oh, Skatter. Haltet den Mann. Schlägt ihn nieder. nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Blacker. Anders kann es nicht funktionieren. Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt. Und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? <lacht> oh! Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Ah. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Ah. Osman, Byzantiner. Das sind nur Namen. Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind... alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn. Und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf hundert Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Armer Manuel. Letzter der Palaiologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. 
Er war ein arroganter Mann. Schwerlich auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masjaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Noch mehr Fremde. Niccolo Polo. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Alter hier, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßdruck der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Nicolo, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. verletzt? Ah, nur einen Moment. Ah, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen. Es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. 
Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Nicolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der masyaf expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastje Ezio Auditore. Durch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in Pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. 
Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galaterturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templerfantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Schesadem! Zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind! Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Mentor. Jetzt sollte die Zeit sein, sich zu erinnern und zu trauern. Ich weiß. Doch unsere Feinde erlauben uns diesen Luxus nicht. Yusuf hielt sehr viel von euch, Assassine. Und ich habe keinen Grund, sein Urteil anzuzweifeln. Werdet ihr die Kraft finden, diese Männer und Frauen zu führen und dabei die Würde des Ordens zu bewahren? So wie Yusuf es mit Leidenschaft tat? Es wäre mir eine Ehre. Bene, ich bin froh. Unser Feind ist nah. Nehmt die Position um den Turm ein. Dann wartet auf mein Kommando. Wo ist sie? Ich bewundere euch, Ezio. Aber euer Blutdurst macht es schwer, euch Freund zu heißen. Blutdurst? Ein befremdlicher Vorwurf von dem Mann, der seinen eigenen Neffen angreifen ließ. Er sollte entführt werden, Ezio. Nicht getötet. Ah ja. Entführt von den Byzantinern, damit sein Onkel ihn retten und als Held dastehen kann. Mehr oder weniger. Jetzt die Schlüssel. Erst das Mädchen. <lacht> Sie gehört euch. Sophia! Zieht eure Männer zurück. Sie gehört euch. Hey, habt ihr für das 
Dinger eine Genehmigung? Ich wollte euch nicht da reinziehen, es tut mir leid. Ihr seid nicht verantwortlich für die Taten anderer Männer. All dies wird bald vorbei sein, aber ich muss zurückholen, was sie mir nahmen. Ich verstehe nicht, was hier passiert, Ezio. Wer sind diese Männer? Rennt! lange genug ein Dorn in meinem Fleisch an der Seele. Wow! Geht, Exio, mir geht's gut. Was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. <lacht> Selim? <lacht> halt! Bitte! <lacht> Selim? 
So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Süleimans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. <lacht> Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also, ich, ich bin jetzt Neurochirurg. Na, fein. Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey! Das ist verrückt! Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerungen. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot. Geh! Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akon, Sophia und ich. Mit fünf Masjaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masjaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Conafetto, Ezio. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn Laahat. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind. Und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. 
Bereut ihr eure Entscheidung? Als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Hier lang. Dieses Leben. Es wählte mich. Seit drei Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Das Ende der Straße. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Alter, ihr war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Ihr kommt da hoffentlich wedelt wieder raus. Das plane ich. Keine Bücher, kein Wissen. Nur du, Fratello mio. Requiescat in pace, Altair. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir den Polos. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest, bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Die Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid.
Was sagt es dir denn? Was kannst du sehen? Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns lebten. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Alter, ihr? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria! Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken. Wie ein Bild aus einem alten Traum. Ich weiß nicht, wo du bist oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte. Ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg... Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Ziffer? Kannst du mich sehen? Ah, oh, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? 
Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um den Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten sechs hintereinander, jede viel versprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt. Welt bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Hör, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte. Leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit noch in meiner. Wartet! Seine, seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er, er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. 